ําตามอะไรคะทําตามประกาศของแบงชาติทําตาม IAS T เออ TAS TFRS นะคะทำตาม IAS IFRS นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยของไทยอาจจะออกตามไม่ทันโดยเฉพาะพวกลูกเล่นทางการเงินเครื่องมือทางการเงินต่างหากต่างๆเนี่ยบางทีกฎหมายไทยมาตรฐานไทยอาจจะยังตามไม่ทันต้องไปเอาของมือนอกมาก่อนนะคะ IAS ทำไมนะจริงๆมันอยู่ในระหว่างกั้มกูกันนะคะเหมือนของไทยเหมือนกันของไทยบางฉบับก็ยังเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีคือพยายามอีกหน่อยมันจะเหลือแค่ TFRS นะ IFRS กับ TFRS นะแล้วก็แกะนะคะอ่าอันนี้อันนี้ขำๆคือตัวแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเงินสดเป็นฝากราคาเลขสองเป็นลูกหนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเลขหนึ่งเลขสองมาใส่ให้ใส่ชื่อได้เลยนะคะอันนี้พวกคนซื้อเขาทำตามนะก็จะมีแบบอยู่นะคะ่ะจริงๆมาตรฐานการรายงานทางการเงินเขามีรูปแบบของการเงินสำหรับสถาบันการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะว่าต้องเปิดเผยยังไงอ่าดูข้อ6นะคะครูมีพันบาทกับหลักบาทว่าพวกนี้จะต้องแสดงเป็นพันบาทกับเป็นหลักบาทนะคะพันบาทใช้สําหรับธนาคารเพราะว่าเงินฝากธนาคารมีเท่าไหร่อ่ะบัญชีเงินสดโอ้หมื่นล้านหรือเปล่าหมื่นล้านบางทีตัวหน้า Excel อาจจะแสดงไม่เห็นนะคะฉันตัดไปที่คุณแสดงเป็นพันบาทแล้วกันนะคะแต่บองงกับบอคอเนี่ยมันยังเล็กๆมันยังไม่ใหญ่มากก็ให้แสดงเป็นหลักบาทนะคะแต่ว่าหมายเหตุเนี่ยอาจจะใส่ตามที่เราต้องการอาจจะใส่เป็นล้านบาทก็ได้เป็นพันบาทก็ได้หรือเป็นบาทก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าตัวหน้าที่เป็นหน้าตัวเลขหน้า Excel เนี่ยก็เป็นแบงก์ก็คือพันบาทเป็นบองงบอคอก็คือหลักบาทนะคะอันนี้คือสถาบันการเงินทั่วๆไปที่เป็นไปตามกฎหมายไทยอันนี้มันเล็กอีกทีนึงนะคะส่วนสาขาก็ทําแค่12เดือนหนึ่งครั้งนะเหมือนกันถ้ามีบริษัทย่อยทํางบการเงินรวมบริษัทย่อยเกิดขึ้นที่ไหนก็ทํางบการเงินรวมด้วยนะคะข้างหลังครูวงเล็บว่าทีหมายถึงภาษาไทยนะนี่คือธนาคารตามกฎหมายไทยรวมถึงบงบคด้วยประกาศว่าการเงินเป็นภาษาไทยผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วถูกกรรมการรับรองความถูกต้องอีกทีอันนี้เป็นการประกาศนะคะเป็นการประกาศประกาศไว้ที่ไหนบ้างที่สํานักงานทั้งใหญ่ทั้งสาขามีสาขาถึงร้อยสาขาก็ต้องประกาศให้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าไปที่แบงก์ไทยพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรเราจะเจอการประกาศงบการเงินเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเขาไม่มีทำไงคะเขาไม่มีทำไงคะทำไมไม่มีทำผิดนะนะประกาศไม่พอค่ะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้เราทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไม่ต้องไปแบงก์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้รับรู้ได้มากขึ้นก็ลงหนังสือพิมพ์รายวันนะคะแล้วก็ไม่พออีกอยากไปดูในเว็บไซต์ของฉันก็ได้ฉันก็มีให้ดูได้นะคะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้บังคับให้เปิดเผยมากขึ้นนะเมื่อกี้ปอลอให้ลงสิทธิ์พิมพ์แต่ถ้าเป็นแบงก์เป็นบองอบคอให้ลงเว็บไซต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของไทยพาณิชย์เราก็จะเจอจวดส่วนที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งแบงก์ชาตินะสาขาเนี่ยมันก็มีแต่บางทีถ้าแบงก์เขาเป็นแบงก์ต่างประเทศอ่ะเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องทําภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นข้อให้เลือกได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะการประกาศงบงบอะไรบ้างที่จะต้องถูกประกาศก็คือรายงานผู้สอบแล้วก็งบเส้นฐานะการเงินงบรายขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะงบอื่นต้องประกาศไหมประกาศหมายเหตุไหมจะได้ปิดเต็มบอร์ดเลยนะคะเพราะหมายเหตุเยอะมากอันนี้ก็เอาเท่าที่คิดว่าสำคัญนะคะสาขานะคะสาขาก็เช่นเดียวกันเนาะสาขานี่จะเท่ากับตัวแบงค์ที่เป็นแบงค์ตามกฎหมายไทยนะคะอ่ะ
บริษัทโฮลดิ้งนะคะโฮลดิ้งทำแค่ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งภายใน4เดือนอันนี้จะช้าหน่อยใช่ไหมภายใน4เดือนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหน้าสรุปก็คือมีการทำงบ2งวดคือ6เดือนกับ12เดือนนอกจากยื่นให้แบงค์ชาติแล้วก็ต้องประกาศด้วยการประกาศก็มีช่องทางที่ต้องประกาศมากขึ้นมีเรื่องของเว็บไซต์เข้ามาเกี่ยวข้องละเว็บไซต์ของธนาคารหรือว่าของบริษัทเงินทุนนั้นๆน,น,นะคะบางทีกูก็ถามเรื่องการประกาศนี่แหละก็จะประกาศช่องทางอันนี้ข้อสอบยังออกไม่ถึงส่วนนี้เพราะฉันก็เลยบอกว่าบางทีเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยก
นี้ผ่านแล้วจ้ะนะโอเคอ่าสรุปว่านอกจากงบที่ทำทุก6เดือนต้องทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์ยี่สินโดยมีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะคะทอพอ 1.1 ทอพอ 1.2 แล้วแต่ว่าเป็นแบงค์แบบไหนนะคะเซ็นรับรองโดยกรรมการกรรมการจัดการคนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายบัญชีคนหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดเผยการเปิดเผยด้วยทีนี้อันนี้คล้ายๆกันแต่เป็นของเงินทุนกับเครดิตฟองซีเอนะคะก็มีฟองของเขาเหมือนกันก็เป็นชื่อย่อนแหละบองหนึ่งจุดสองบอคอหนึ่งจุดสองนะคะทำทุกเดือนเหมือนกันนะมันเป็นฝั่งงบแสดงฐานะเขาเลยใช้คำว่านะวันสิ้นเดือนใช่ปะจะไม่เหมือนกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนคือสำหรับรอบใช่ปะคะนี่เป็นงบแสดงฐานะคือนะวันสิ้นสิ้นเดือนของแต่ละเดือนนะคะอันนี้จะสอนวิชาบัญชีไปด้วยทีนี้ตัวบองอบอคอมันไม่ค่อยใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาให้แสดงเป็นบาทเหมือนกันให้มันขังขึ้นก็จะมีกรรมการผู้จัดการกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีค่ะนะคะนี่จะเหมือนกับของแบงค์เลยนะคะวิธีการเปิดเผยก็เหมือนกันนะนะคะก็คือลงทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นรายไตรมาสนะคะข้อมูลไตรมาสก็ลงสิทธิ์พิมพ์แล้วก็สำนักงานแล้วก็เว็บไซต์นะคะเฉพาะปองงอนะเว็บไซต์อาจจะทีนี้หน้านี้เป็นหน้าที่บองงอบอคอต้องทำในขณะที่แบงค์ไม่มีนะคะต้องมีเอกสารพวกเนี้ยมีไว้อยู่ที่สำนักงานนะคะถามว่าเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะทำไมแบงค์ไม่ต้องมีอ่ะทำไมต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทำไมต้องมีตัวอย่างโสัญญาใช้เงินตัวอย่างกลางของบริษัทมีไว้ให้ใครดูเราไปซื้อสมมติเราไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทเงินทุนอย่างเงี้ยกับเราไปซื้อเราไปฝากเงินกับแบงค์เราเชื่อใจอันไหนมากกว่ากันคะแบงค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เป็นใครแล้วตั๋วพวกนี้ไม่รู้รองหรือเปล่าบริษัทนี้ได้รับไปได้รับใบอนุญาตให้ประกอบจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอว่าน่าจะต้องมีเอกสารพวกเนี้ยไว้ที่สํานักงานของบอง,งอหรือว่าบอคอด้วยนะคะบองอกับบอคอตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งได้ถูกพัฒนากลายเป็นแบงก์ไปแล้วอย่างเช่นพวกเกียรตินาคินธนาชาติแต่ก่อนก็เป็นบองอทั้งนั้นแหละนะคะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบงก์ชาติก็เปิดเปิดเสรีก็ว่าได้นะใครที่เข้าขายละโอเคเลยมีเงินทุนถึงมีคุณสมบัติถึงก็สามารถไปเป็นแบงก์ได้แต่ว่าเขาจะเปิดเป็นช่วงๆค่ะนะคะปริญญาตในการทําแบงก์แพงนะเดี๋ยวนี้คงไม่ขายไปแล้วแหละเพราะว่ามันคงหลายสิบล้านอะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าคิดจะเปิดแบงก์ก็เปิดได้ก็คือต้องแล้วแต่ช่วงของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับพวกนโยบายต่างๆด้วยนะคะอ่าทีนี้มีอะไรบ้างเราเข้าไปที่แบงก์เออเราเข้าไปที่บองอบอคอเราจะเจองบการเงินเจอรายงานผู้สอบบัญชีเจอชื่อกรรมการกับพนักงานนะคะที่มีอำนาจเหมือนกันอันนี้เหมือนกับของแบงค์นะคะก็คือจะต้องส่งทาง Excel ไฟล์เขาจะมี Extra ์เน็ตอยู่แล้วแล้วก็ส่งต้นฉบับไปให้พวกที่อยู่กับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปอันนี้ขอผ่านนะมันเหมือนกับหน้าเมื่อกี้นะคะโอเคทุกคนได้แต่ยืนยิ้มว่าโอเคทีนี้มาส่วนของผู้สอบบัญชีนะคะอันนี้ง่ายง่ายนี่จะไม่เหมือนกับของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันง่ายมันก็เอาไปเป็นข้อสอบได้ใช่ไหมคะอ่ะอันดับแรกผ่านกรตอมาก่อนเพราะฉะนั้น
150คนจากคอรตอสามารถมายื่นคำขอเพื่อที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของสถานการณ์การเงินได้นะคะข้อ2เพื่ออะไรคะเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ว่าจะไปตรวจอะไรก็ตามต้องไม่มีส่วนได้เสียอันนี้เพื่อความเป็นอิสระของตัวผู้สอบบัญชีนะคะเห็นคําว่าผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้วเนาะผู้ถือหุ้นเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้ชัดเจนแล้วนะว่าผู้ถือหุ้นก็เป็นไม่ได้นะคะถ้าเป็นพวกบริษัทเฉยๆเนี่ยผู้ถือหุ้นอาจจะยังเป็นได้นะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบอกว่าผู้ถือหุ้นเป็นไม่ได้แต่ว่าในแง่ของจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ไม่ควรเป็นกันคือบางอย่างกฎหมายไม่บอกแต่ถามว่าควรไหมมันก็ไม่ควรนะคะเราจะเจอคําว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาเขามองมองแบงก์หรือว่ามองมองมองบอคอเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่แบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์เดียวแบงก์ไทยพาณิชย์มีใครคะที่เป็นเพื่อนเพื่อนญาติบริษัทย่อยบริษัทในเครือมีหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่เป็นบรกเกอร์มีใครคะมีไทยพาณิชย์ประกันชีวิตประกันไทยก็มีมั้งมีเลยไหมมีอีกเยอะแยะเลยนะนะคะหรืออย่างแบงก์กรุงเทพอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่เป็นอย่างเครือเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องมองเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะไม่ได้ดูแค่ตัวแบงก์ตัวนั้นตัวเดียวหรือว่าบอมงอบอคอตัวเดียวนะคะอ่ามีเรื่องของตัวเองไม่พอเนี่ยเขาจะดูที่ผู้สมรสด้วยดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะคะตัวผู้สอบบัญชีนะผู้สอบบัญชีไม่ถือหุ้นไม่พอต้องดูไปที่ผู้สมรสกับบุตรด้วยนะคะแล้วก็ดูทั้งกลุ่มด้วยไม่ได้ดูแค่สถาบันการเงินเจ้าเงินเจ้าเดียวนะคะอ่าอันนี้ข้อสีนี่เป็นเรื่องปกติแล้วสําหรับการเป็นผู้สอบบัญชีนะคะเขาไม่เคยถูกเพิกถอนหรือว่าพักเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะคือจากสภาวิชาชีพไม่พอจากหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นคุณเป็น TA คุณเป็นผู้สอบบัญชีสากลคุณก็ไม่ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนด้วยนะคะหรือว่าของกรอตอย่างเงี้ยนะคะตรวจได้แค่5ปีนะก็เหตุผลเรื่องความเป็นอิสระเหมือนกันถ้าตรวจเกิน5ปีก็อาจจะทําให้ความเป็นอิสระน้อยลงนะคะไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่แบงชาติเห็นว่าขาดความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีแค่7ข้อเองเนาะง่ายๆนะคะอันนี้เช่นเดียวกันกับของตลาดค่ะก็คือระยะเวลาขอได้5ปีนะคะแล้วก็พอพออย่างนี้ปุ๊บแบงค์ชาติก็เป็นเป็นใครดีเป็นปู่เราแล้วนะคะยิ่งถ้าเราตรวจแบงค์ที่อยู่ในตลาดด้วยมันจะซ้อนกันหมดเลยอ่ะคือต้องทําทั้งงบ6เดือนงบ12เดือนแล้วก็ต้องทําควอเตอร์ด้วยแล้วก็ต้องเชื่อใครบ้างต้องทําตามตลาดก็ทําตามกรกตทําตามแบงค์ชาติด้วยแล้วก็ยังมีสภาวิชาชีพเป็นกรอบกองกวางอยู่ด้วยกองพัดด้วยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี้ไม่ต้องพูดถึงกองสมกรด้วยนะนะคะมันจะมีอะไรที่เข้ามาเยอะขึ้นมันจะกระดิกตัวไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เขาก็ขู่เอาไว้เนาะว่าถ้าแบบไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะไม่ให้ความเห็นชอบนะอ่าทีนี้อันนี้พอเป็นผู้สอบบัญชีที่แบงค์ชาติโอเคแล้วต้องอันนี้เขาฟิกมากเลยนะคะเอ่อกฎหมายที่เราเรียนก่อนหน้านี้ไม่เคยบังคับให้ผู้สอบบัญชีทำอะไรแบบนี้นะอันนี้ถ้าคุณเป็นผู้สอบบัญชีของแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติบอกส่งมาเลยออดิตโปรแกรมออดิตโปรแกรมคือเหมือนเปิดแผนที่ในการตรวจบัญชีว่าสําหรับจ็อบนี้ปีนี้หรือวดนี้ฉันจะตรวจอะไรบ้างตรวจยังไงอย่างเช่นอ่ะตรวจบัญชีเงินฝากโดยการส่งคอนเฟิร์มให้ผู้ถือเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องส่งอันนี้ก่อนเลยว่าเป็นแนวการสอบบัญชีให้แบงค์ชาตินะคะอ่ะอันนี้เนื่องจากถามว่าระหว่างธนาคารกับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินตลาดก็ได้ถ้าธนาคารเจ๊งคนค่าตัวตายเยอะกว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหุ้นไหม
คนฝากเงินกับแบงค์เมาใครโยนนะนะคนฝากเงินเยอะกว่าเขาถามว่าทุกคนมีเงินฝากหรือเปล่ามีใช่ไหมคะแต่ทุกคนเล่นพูดหรือเปล่าไม่บางคนเล่นบางคนไม่ได้เล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนฝากเงินมีเยอะกว่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าแบงค์ชาติจะต้องแบบออกกฎยุกยิบยุกยิบขนาดนี้ตัวแบงค์เองก็ต้องทําตามเงื่อนไขนะคะอย่างนั้นอย่างนี้ตัวผู้สอบก็ต้องทําตามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจแล้วผู้สอบบัญชีต้องส่งออเดตโปรแกรมให้ก่อนล่วงหน้านะแบงค์เขาจะดูนะพอผู้สอบบัญชีตรวจแล้วเจอต้องทําตรงนี้ด้วยนะอะไรที่ไม่ทําตามกฎหมายก็ต้องส่งหนังสือแจ้งด้วยนะคะข้อสอบหนังสือแจ้งจุดก่อนค่ะตรงนี้บางทีครูหาข้อสอบไม่ได้ครูก็มักจะมาออกเหมือนกันหนังสือแจ้งจุดอ่อนอันนี้จริงๆในแวดวงออเดตเขาจะรู้กันนะคะเขาจะมีชื่อว่า management letter management letter ข้อสองเนี่ยนะมันคือเวลาเราไปตรวจเนี่ยนอกจากเราให้รายงานผู้สอบบัญชีเป็นผลงานเราแล้วเราไปเจอว่าเขามีระบบอะไรที่เป็นจุดอ่อนอย่างเช่นเอกสารการจ่ายเงินคุณใช้ไปแล้วคุณไม่มีการสแตมป์ว่าจ่ายแล้วมันก็มีโอกาสเอากลับมาใช้ซ้ำได้เพราะนั้นเราก็เขียนข้อนี้ไปว่าเอ๊ะลูกค้าควรจะมีการสแตมป์หรือว่าการทําลายหรือว่าการเจาะรูก็ได้บนเอกสารการจ่ายเงินนะอย่างเนี้ยเป็นการเป็นผลพลอยได้จากการตรวจสอบบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามีแบงก์เขาขอแบงก์ชาติขอด้วยส่งให้แบงก์ชาติด้วยนะคะอ่าข้างหลังมาตรฐานการสอบบัญชีค่ะ TSA ไทยสแตนดาร์ดออนออเดตติ้งมาตรฐานการสอบบัญชีเพราะฉะนั้นถามว่าแต่ละข้อไปทํำยังไงก็ไปเปิดดูมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสพวกเนี้ยแล้วจะเจอว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะถ้าอยู่ต่อกันอีกนิดนึงได้ใช่ไหมคะถึงทุ่มหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงได้เนาะน่าจะนะนะคะใกล้ความจริงแล้วเนาะอันนี้ส่งให้แบงค์ชาตินะคะถ้าเจอเอ,อข้อแตกต่างระหว่างหน้านี้กับหน้าที่แล้วอันนี้เกิดขึ้นก่อนการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกับเป็นการวางแผนค่ะว่าฉันจะตรวจอะไรบ้างนะคะแต่มันปรับเปลี่ยนได้นะเวลาเข้าไปตรวจแล้วปรากฏว่าต้องเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าฟิกตรงนี้เราต้องตรวจตามนี้เพราะบางทีเวลาไปเจอเนี่ยไปเจอของจริงแล้วมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนได้นะคะแต่อันนี้อันนี้เกิดขึ้นจากตรวจเสร็จแล้วหรือระหว่างการตรวจก็ได้นะคะแต่ส่วนมากจะเสร็จแล้วมากกว่าเราก็จะเจอว่าบริษัทมีข้อบกพร่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่ไม่ทําตามกฎหมายและข้อบังคับอันนี้ก็ปกตินะก็คือต้องให้ความร่วมมือกับแบงค์ชาติค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่าส่งเอกสารหลักฐานอันนี้เป็นขั้นตอนการยื่นของความเห็นชอบอันนี้ผ่านผ่านได้ก็คือสถาบันการเงินพอทักทางใครแล้วผู้สอบบัญชีโอเคก็เป็นลำดับว่าต้องขอความเห็นชอบอะไรบ้างนะคะก็ต้องส่งประวัติมันมีหัวหน้าสำนักงานต้องรับรองด้วยอะมันมีความเข้มข้นขึ้นมากนะคะก็จะให้แบงค์ชาติโอเคนะคะทีนี้ถ้าออขอปกติหรือว่าขอเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมนะคะก็ต้องให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปแล้วกันนะคะก็คือ,อแจ้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะคะนะคะอ่าทีนี้ถ้าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ตามนะคะหรือว่าไม่ทําตามที่แบงค์ชาติบอกก็เพิ่มความการให้ความเห็นชอบนะอันนี้คือไม่ว่าเราจะไปเป็นผู้สอบบัญชีที่ไหนที่ใครเห็นชอบถ้าไม่ทําตามนั้นก็อาจจะถูกเพิ่มความความเห็นชอบจากหน่วยงานนั้นๆได้สอตอง,งอสอตอง,งอต้องทําอะไรบ้างต้องขอความเห็นชอบกับเขาไหมนะอ่านะคะแปลว่าเขาเชื่อมั่นในคุณภาพของสอตอง,งอในความเป็นอิสระของสอตอง,งอมาก
นะคะไม่เข้ามาก้าวใจอะไรเลยนะคะถือว่าได้รับความเห็นชอบตามโดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องส่งออดิตโปรแกรมมาให้ดูด้วยนะนะคะนะคะถ้าเทียบกับ CPA ธรรมดาธรรมดาคนที่โอเคสำหรับสถาบันการเงินจบแล้วจบด้วยไหมจบด้วยไหมนะคะจะเห็นว่าก็จริงๆมันก็คือเงินทุ่งยากมากคุณแค่นั้นเองงบมันต้องทางมากกว่าบริษัทธรรมดาขอบเขตของผู้สอบมันเป็นการตรวจสอบเลยแล้วงบไม่พอมันต้องทํารายการย่อใช่ไหมคะเออมาทำอะไรอีกอะไรนะมีทอพอหนึ่งจุดหนึ่งด้วยต้องทำทุกสิ้นเดือนใช่ใช่แล้วก็ตัวผู้สอบบัญชีก็ต้องตองจากกรอตอก่อนแล้วมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากนั้นอีกนะคะอ่ะทีนี้อันนี้เรียนแล้วเรียนหนึ่งได้สองคือมันเหมือนกันทุกมาตรางเลยแค่เปลี่ยนจากคําว่าประกันชีวิตเป็นประกันวินาศภัยรู้สึกประกันวินาศภัยจะเพิ่มมาแค่หนึ่งถึงสองข้อแค่นั้นเองนะคะแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเรียนตัวไหนเนี่ยมันก็ได้ทั้งคู่เวลาเขาแก้เขาแก้ไปคู่กันทั้งประกาศทั้งตัวพรบรนะคะอ่ะทีนี้พอเป็นประกันชีวิตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้จักแต่สมุดบัญชีใช้ประคาสมุดบัญชีพอเป็นประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีคําว่าสมุดทะเบียนสมุดทะเบียนนะเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยมันมีอะไรยุ่งยากมีตั้งแต่ตอนที่รับรับทําประกันนะคะมีการจ่ายค่าสินใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมีรายการรายละเอียดของรายการค่อนข้างเยอะเขาก็เลยต้องมีสมุดทะเบียนนอกเหนือจากสมุดบัญชีสมุดบัญชีลงแค่อะไรคะรายได้จากการรับประกันลงแค่ค่าสินใหม่จ่ายทดแทนทดแทนแล้วเป็นก้อนรวมด้วยแต่เนี้ยจะลงเป็นรายละเอียดตามแต่ละกรมธรรม์ที่เข้ามาติดต่อกับตัวบริษัทประกันนะคะก็เลยมีคําว่าสมุดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทํางานบริษัทประกันสรุปแล้วต้องทํางานอะไรกันเนี่ยแต่ละที่มันยุ่งยากทั้งนั้นเลยนะคะมันต้องทําอะไรแย่หมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมีสมุดทะเบียนด้วยนะคะนอกเหนือจากสมุดบัญชีนะคะอันนี้คอปอพอคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะเข้ามาดูแลนะคะจะเป็นคนเข้ามาดูแลแต่ก่อนเนี้ยเขาเป็นกรมการประกันภัยนะคะแต่กรมการประกันภัยได้ถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็กลายเป็นคอปอพอหรือถ้าภาษาอังกฤษใครเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ OIC เนาะ OIC จริงๆอยู่แถวๆนี้เองหรือเปล่าไม่อยู่ทางไหนแถวนี้หรือเปล่านะคะอ่าทีนี้การลงรายการค่ะมันมีมาตราอื่นๆเนี่ยมันมีไม่ค่อยเกี่ยวกับบัญชีเท่าไหร่นะคะที่เกี่ยวกับบัญชีเนี่ยมันจะมีน้อยไม่ค่อยเยอะนะคะโอเคการลงรายการกี่วันนะคะเจ็ดวันเนาะนับแต่วันที่มีเหตุอย่างเช่นมีการรับค่าเบีย้ยวันนี้ก็ต้องลงรายการภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่รับค่าเบีย้ยหรือมีคนเข้ามาเคลมก็ต้องลงภายใน7วันเหมือนกันนะคะการเก็บรักษาค่ะอันนี้จะแตกต่างกับบริษัททั่วๆไปนิดนึงเพราะว่ายาว10ปีสําหรับบริษัทประกันชีวิต5ปีสําหรับบริษัทประกันวินาศภัยนะคะอันนี้ผู้ออกเป็นช้อยสร้างนะสิบปีสําหรับบริษัทประกันชีวิตห้าปีสําหรับบริษัทประกันวินาศภัยสิบปีจากไหนห้าปีจากไหนมันไม่ได้จบง่ายๆนะคะเพราะว่ากรมธรรม์มันมีผลผูกพันค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเขาดูว่าสิบปีจากไหนจากวันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายหรือจากวันที่บริษัทพ้นจากความรับผิดงงไหมจะไม่เหมือนบริษัททั่วๆไปคือ5ปีหลังจากปิดบัญชีคุณผิดบัญชีคุณนับไป5ปีเสร็จปุ๊บคุณทำลายเอกสารได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่ลองดูวันที่ลงรายการเนี่ยง่ายๆใช่ไหมคะก็คือวันไหนที่ลงก็นับไป10ปีแต่วันที่พ้นจากความรับผิดอย่างเช่นกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันชีวิตเราซื้อไป10ปีเราซื้อวันนี้5พฤศจิกายน2559มันหมดเมื่อไหร่คะ10ปีง่ายๆเป็น5ก็ได้5พฤศจิก2569อะไรยาวกว่าลงรายการขายวันนี้ลงรายการซื้อประกันวันนี้แล้วก็แต่ว่ากรมธรรม์มีไปถึง2569 69ยาวกว่า169เก็บต่อไปอีก10ปี5พฤศจิก2579
ถึงจะสามารถทําลายได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีเรื่องอะไรที่เป็นผลของทางกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะเป็นสัญญาทางกฎหมายซึ่งระยะยาวนะคะแต่ถ้าประกันวินาศภัยก็น้อยหน่อยแค่5ปีนะคะเพราะว่าประกันวินาศภัยมันปีต่อปีไหมจ่ายแล้วมันเสียไปเลยใช่ค่ะประกันจริงๆประกันวินาศภัยจะอยู่3าสประเภทค่ะประกันอัคคีภัยประกันภัยทางทะเลประกันเด็กทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ประกันภัยกับรถยนต์นะคะเวลาที่งบของบริษัทประกันเขาจะแตกเขาก็จะแตกประเภทประมาณนี้สี่กับสีประเภทนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างยาวเนาะสำหรับประกันชีวิตนะคะอ่ะทีนี้ตัวประกันเนี่ยเขาพยายามที่จะให้การส่งงบเนี่ยเรียนแบบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นคือจะมีงบไตรมาสนะคะพอพูดถึงงบไตรมาสเรารู้เลยว่าผู้สอบบัญชีจะต้องสอบทานแล้วมีงบประจําปีนะคะถ้าสังเกตนิดนึงบริษัทประกันเนี่ยฉันจะปิดบัญชีตามอําเภอใจได้ไหมฉันอยากปิดวันเกิดฉันฉันอยากปิด30มิถุนาฉันอยากปิด30กันยาถ้าอ่านข้อสองเราจะรู้คําตอบว่าไม่เพราะว่ามันเป็นปีปฏิทินแปลว่าบริษัทประกันทุกบริษัทจะต้องเริ่มต้นที่1นึ่งกรกแล้วปิดที่3าธันวาคมนะคะแต่ก่อนไม่เคยบังคับอย่างนี้นะคะอย่างไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอย่างแต่ก่อน a i a เนี่ยปิดเดือน11นะเพราะว่า a i a เป็นจริงๆไม่ใช่บริษัทในไทยอื่นก็เป็นสาขานะคะปิดเดือน11ใช่ค่ะเราแยกชมพันวาเลยนะคะ,ะพอพูดถึงงบปีผู้สอบชีตรวจสอบนะคะรายงานประจำปี3ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาพยายามทําตัวเหมือนตลาดเหมือนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็คือมีทั้งงบควอเตอร์มีทั้งงบปีแล้วก็รายงานประจําปีข้อสามชื่อเหมือนเขาเรียกว่าคําพ้องอะไรคําพ้องเสียงคําพ้องรูปด้วยก็ได้แต่หน้าตาไม่เหมือนเพราะว่ารายงานประจําปีของบริษัทประกันเนี่ยจะไม่เหมือนกับของบริษัทในตลาดเลยมันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าตามการประเมินนะคะเออมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นงบว่ามีสารจัดกรรมการมีอะไรนี้ไม่ใช่เขาจะเอารายละเอียดในงบการเงินเนี่ยบัญชีต่างๆนี่มันนั่งแยกย่อยว่ามีอะไรบ้างเงินลงทุนมีอะไรบ้างแล้วก็เปรียบเทียบว่าตามบัญชีเท่าไหร่มูลค่าประเมินเท่าไหร่มูลค่าประเมินทำมาจากไหนเขาก็จะมีประกาศฉบับนึงบอกว่าถ้าเป็นสินทรัพย์แบบนี้นะคุณต้องใช้ประเมินแบบนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเท่ากับบัญชีหนังหมารู้จักไหมบัญชีหนังหมามันก็เหมือนโฉนดที่ดินสมัยเก่าอะค่ะคือใหญ่ๆเนี่ยเท่ากับหน้าหนังสือพิมพ์นะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าลดหรือยังเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะคะรายงานประจําปีผู้สอบบัญชีก็ต้องตรวจสอบกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ชื่อเหมือนเขียนเหมือนแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนนะคะกับรายงานประจําปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันเนาะส่งรายงานของแม่ด้วย